മോർണിംഗ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൊഹിമേലാണ് കൊഹിമേലെ ഹോളിഡേ ഹോട്ടൽ ഹോളിഡേ ഓക്കി അപ്പോൾ ഹോളിഡേ ഓക്കിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഹോളിഡേ ഇൻ എന്ന് ഗൂഗിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ എത്താം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉപ്പയാണ് റൂമ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ഇന്നലത്തെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡ് ഒക്കെ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അഗ്നിയാണ് ചേ സ്പെഷ്യൽ ആളെയാണ് പുള്ളിൻ്റെ പേരാണ് ദീപക് ഗുപ്ത പുള്ളി ഒരു യൂട്യൂബറാണ് പുള്ളിൻ്റെ ചാനലാണ് എക്സ്ട്രീം ഓട്ടോ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഞാൻ ഈ ചേ താഴെയിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ പുള്ളിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത് ആൽബി അവിടെ റൂമ് രണ്ട് അമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി കാപ്പി ഒക്കെ കുടിക്കാനുള്ള പരിപാടി അപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നത് ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ നല്ല ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയില്ല ഡോക്ടറെ നാം വന്ന് പോയി കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് കൊനമ വില്ലേജ് പോയി അവിടെ ക്യാമ്പ് അടിക്കാനാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്ലാൻ ഗൈഡ് നമ്മുടെ റെഡിയാണ് കേരി നമ്മുടെ ലോക്കൽ കോൺടാക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആറായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ദിവസം സി യു ഓൺ ദ റോഡ് സി യു വിത്ത് ദീപക് ഗുപ്ത ഞാനും പുള്ളിൻ്റെ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവുകയാണ് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ ബൈക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഡിജുവനെ പറ്റി ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ പുള്ളിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന്റെ മേൽഭാഗം കേട്ടോ ഇത് ഇതൊരു ലൈൻ ആണ് ഒരു ലൈന് അവാർഡാം വരെ ഇതുണ്ടോ മുൻ ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ കയറി പോകുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ തിരക്കില്ല എല്ലാവരും കറക്റ്റ് അവരുടെ ലൈന് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകും സൂപ്പർ ആണ് അമേസിംഗ് ആണ് കൊഹിമേലെ ആൾക്കാർ എന്ത് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുക കണ്ടോ ഒരാൾ തള്ളിക്കയറി വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തള്ളിക്കയറുന്നത് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വൃത്തിക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ ലൈന് ഫുള്ള് ഫ്രീ ആണ് ഇതൊക്കെ സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഹോട്ടൽ നമ്മൾ ചേട്ടനോട്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊനമ വില്ലേജിന് പോവാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ലോക്കൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് കെവിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല ശരിക്കും അപ്പൊ കെവിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തും ഇതാണ് കെവിൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഗൈഡ് പുള്ളി നമ്മൾ പൊന്നമാര് പോകും കൊഹിമക്കാരനാണ് അപ്പൊ പൊന്നമാര് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ നമ്മള് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹിമാലയന റെഡി ആൽബി റെഡി ഞാൻ റെഡി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ അപ്പൊ നമ്മള് കൊനമാര് കാണാം ഓൾ റൈറ്റ്
അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ഫോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് ഫാമിലി കുറേ ഫാമിലീസ് കൂടെ ഒരു ക്ലാൻ ഉണ്ടാവും കുറേ ക്ലാൻസ് കൂടെ ഒരു കില്ല് ഉണ്ടാവും കില്ലിൻ്റെ മേലെയാണ് വില്ലേജ് വില്ലേജിൻ്റെ മേലെ ട്രൈവ് ട്രൈവിൻ്റെ മേലെയാണ് നാഗാലാൻഡ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു ഒരു കില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കില്ലിൻ്റെ ഒരു ഫോർട്ട് ഉണ്ടാവും മൂന്ന് കില്ലുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ കില്ലിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഫോർട്ട് ഉണ്ടാവും ഫോർട്ട് ഇവിടെയാണ് അവർ വെപ്പൺസ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും ഈ വെപ്പൺസിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഇതിനടുത്തേക്ക് വരാൻ അലവിടെ അല്ലായിരുന്നു അവർ ഒത്തിരി ഗോസിപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവർ വാർ സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി ലീക്ക് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ ഇവിടെ അടുപ്പിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇതാണ് മൊറോങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എം ഒ ആർ യു എൻ ജി മൊറോങ്ങിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാ ആണുങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് താമസിക്കുന്ന നിർബന്ധമാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് അവർ പണിക്കൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പം പണിക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നു വൈകുന്നേരം എൽഡേഴ്സ് വരുന്നു അവരെ വാർ സ്റ്റോറീസ് ഫോക്ക് ഡാൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവർ കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇവർ പണ്ടത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ സ്കൂൾ വരെ ആക്ച്വൽ മെയിൽ ഡോർമെട്രി പോലെയാണ് ഇത് ഇപ്പം ഇത് ഒരു ഫംഗ്ഷനിങ് ഒന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഷവ കളറുകളാണ് ഇതൊക്കെ എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റിയിൽ മരിച്ചവർ ഡയൺ സെവൻറ്റീൻ ഒക്ടോബർ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ വീട്ടിൻ്റെ വീട്ടുകാർ വീടിനടുത്തു നിന്ന് ഇവരെ വിട്ടു വരിയാൻ പറ്റാതെ വീടിന് മുന്നേ തന്നെ ബറി ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഇതൊരു മെമ്മോറിയലാണ് ജി എച്ച് ദമൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളിയാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കില്ല് കൊല്ലപ്പെട്ട പൊളിറ്റിക്കൽ ഓഫീസർ പുള്ളി വില്ലേജിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഫോർത്ത് ഒക്ടോബർ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി നയനിൽ പുള്ളീനെ വില്ലേജേഴ്സ് കൊന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസറാണ് അപ്പം ഇപ്പം പുള്ളീനെ കൊന്ന ആൾ ഇവിടുത്തെ മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ആളായി പോയി പുള്ളി മണിപ്പൂരിലേക്ക് ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഓടി അപ്പം ഓടി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ മണിപ്പൂരിൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇപ്പം ജനറേഷൻസ് ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ അതേ ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഓരോ കഥകൾ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഫുഡേക്ക് വന്നിരിക്കണം നല്ല ഓംലേറ്റ് നല്ല ചോറ് ഹായ് അപ്പോൾ എന്താണല്ലോ ഇന്നത്തെ ഡേ പൊളിച്ച് ആ ചോക്ചിക്ക് ഒക്കെ വെച്ചാൽ കഴിക്കണം നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഡേ ഇരുപത്തിനാല് സമാധാനം നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേയിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ് കൊലമോവില്ലേക്ക് പൊളിച്ചാൽ റേറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ചെറ്റപ്പണ്ടാണ് കേട്ടോ നല്ല രസമാണ് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും മഴയത്ത് തുടങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേനും അപ്പം അവസാന സ്കൈ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയി കുറച്ചൊക്കെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ കിട്ടി കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇരുട്ടായി കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി വന്നപ്പോഴത്തേനും മഴ നമ്മൾ ലെതർ നമ്മുടെ അപ്പം എന്നാലും അധികം കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും പോയില്ല ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പോകും നമ്മൾ കോയിമേന്ന് ഇവിടെ വരെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയി ചെറിയ പിമ്പിളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് പെയിൻ കിളർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം നാളത്തെ നമ്മുടെ പ്ലാന് നമ്മൾ സുഖമായി പോകണം അപ്പം രാവിലെ നമ്മളൊരു ഏഴര ആറരയ്ക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ആറരയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി സെറ്റപ്പാക്കി സുഖമായി പോകണം നാളെ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് കാണണം 
ചുമ്പ <laughs> 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 Yeah, I know.